Всем привет! Это полезная инструкция, как покупать билеты на Викс.Рэй и пользоваться слипербасами здесь, во Вьетнаме. Мы прожили месяц в Ничанге, сейчас едем в Хоян. Между Ничангом и Данангом ходит много автобусов, но как будто бы не все идут в Хоян. Но если заходишь на Викс.Рэй, пишешь Хоян, то появляются автобусы. Загвоздка в том, что э, разное расписание, например, много автобусов отправляется в 6 вечера, либо в 7 вечера. Соответственно, приезжают они там по расписанию в 5 утра, но они могут приехать и в 3, и в 4. У меня был такой опыт во Вьетнаме, то есть просто в 3 или в 4 утра ты стоишь вот так там в центре города, и тебя не заселит, естественно, если ты не заплатил за эту ночь. Вот. Ну, даже если ты заплатил, все равно вьетнамцы по-любому спят. Лучше выбирать время, чтобы... Он позже шел. Например, мы выбрали в 20.45 или вот в 21.00. Это последние автобусы, которые отходят в самое позднее время. Соответственно, там пишут, что мы приедем в 5 утра. Я не верю, но проверим. Вот по ходу видео будем смотреть, во сколько на самом деле приедет в Хоян. С букингом получилась такая история. Сначала мы забронировали один автобус, который шел из Далата в Хьюе. Там было место для двоих за 800 тысяч. То есть мы должны были лежать на одной кровати вдвоем и экономить кучу денег. Потому что это единственный автобус, который идет поздно. Он с туалетом. И вот получается за 800 тысяч. Еще одна самая популярная опция – это лимузин Хан Кафе за 330 тысяч. Это не випы, там три места, то есть раз, два, три, три сидушки. И он ну, иногда нормальный, там можно вытянуть ноги. Мы ездили на таком автобусе из Дананга в Лаос на Визеран, но там несколько часов, там не так критично. А тут все-таки ехать ночь, и в этом автобусе нет туалета. То есть сидушки может быть и окей, но нет туалета. И вот очень много туристов на нем ездит, то есть это вот самый дешевый, да, 330-15 долларов. И, и вот точно не ходят там как штык по расписанию. Но вот нам не подошло, потому что реально некомфортно без туалета. Неизвестно там как у нас становится, не становится. Получается, мы значит забронировали вот это место, которое сидушка. Проверяем нашу бронь. Время 7. Нам в 9 уже нужно сидеть в автобусе. Мы проверяем билеты. Они изменили автобус и сказали, что наши места на завтра. Ну, все, соответственно, такая паника, что делать. Мы заходим опять на Викс.Рэс. Слава богу, там много автобусов. И они со скидкой. То есть, если, например, покупать через неделю, то автобус, который мы купили, будет стоить 500 тысяч человека. А мы купили сейчас за 420. Ну, разница не такая большая. Естественно, лучше там заранее. Но, видите, во Вьетнаме так не совсем работает, потому что... Тот билет, почему, видимо, отменили, потому что мы за него не заплатили. То есть там была опция оплата водителю, мы выбрали ее. И поэтому ее отменили. В этой компании мы смогли оплатить еще и картой, обычная карта, и колумбийская у меня, например. Вот. И прошла оплата. То есть иногда что-то у меня не проходит, например, во Вьетнаме. Но вот в данном случае все, у меня прошла оплата мастер Мы заплатили за два места, получается, 840 тысяч. И у нас будет два отдельных уже места в большом автобусе с туалетом. А, и место отправления автобуса. Это северный автовокзал. То есть, вот все, кто живут на севере, Океанус, Сеня Бэй, мы это очень удобно. Мы приехали на North Bus Station. Еще на карте можно найти как Фута Bus. Но здесь нашего автобуса нет. Нам позвонил оператор и сказала, что нужно ждать вот там на заправке. Значит, заправка и вот там будет ждать наш автобус я так понимаю что он будет ехать вон туда то есть где-то на углу возможно ждать мы приехали на час раньше и теперь нам час сидеть обратить ваше внимание на клуб для слепербасов значит сланцы всегда снимаются то есть ты снимаешь сланцы и убираешь их в пакет и там хочешь посеком поэтому если вам комфортно то ходите посеком либо возьмите с собой носочки и в прошлый раз я совершила ошибку, ехала в таких плейгинцах, чтобы было как бы все прикрыто, все, но мне было очень жарко, и я запарилась, честно. И вот сейчас у меня лук для сна, просто вот я так сплю дома, и вот так же я иду в автобус. Если посмотреть на вьетнамцев, они примерно так же ходят, то есть футболка и домашние шорты, потому что там жарко. Я вот там есть. Кондиционер можно закрыть, то есть это не те стандартные автобусы, где все время в холоде. Но, конечно, я с собой беру еще плед и дополнительные вещи, еще штучку на голову и маску, и вообще все что угодно. Короче, берите все как вот в поезд, представьте, что вы едете в поезд, вот, на дальнее расстояние. Вот. Мы в автобусе тоже не без приключений. То есть она сказала, что в 9 часов ждать возле заправки. Мы себе говорили с Газулин Стейшн. И в итоге время без 20, Макси начинает, говорит, пойдем на дорогу. Я говорю, да что на дороге стоять, мы тут сидим. 
Вот, он такой, ну нет, ну все, пойдем. И вот мы без 15 выходим и видим там чувак уже в футболке бегает с телефоном. Я сразу поняла, что он по нашу душу. Вот, не знаю, сколько они нас ждали, но в итоге просто параллельно вот дороги, не на заправке, а ну, параллельно, да, как куда вот он ехал, там он и остановился еще чуть подальше. Вот, то есть не так, чтобы его видно было, да, вот прям подалече. Наши сумки все вошли, мы их сами трамбовали, у нас куча багажа. Но в автобусах можно по факту сколько угодно пакетов. Ну, вот, ну и все необходимое с собой. Вот так выглядит автобус. Мне больше нравится второй этаж в автобусах. То есть это не как в поезде высоко нужно забираться, а довольно низко. И вот такие удобные ступеньки. Вот раз, два, три. Вот выглядит вот так. Получается. Оп. Здесь есть экран, можно вроде бы фильмы смотреть. Кнопка Sleep включает, выключает. Отключаем мониторчик и отключаем свет. Вот зарядка, какой-то звонок водителю. Ну и в полный рост. Я, я лежу в полный рост. И дают еще вот такое одеяло. Оно шуршащее, поэтому вот свой плед лучше иметь. И какую-то свою подушку нужно. Вот у меня рост 168. И я полностью помещаюсь прям идеально вообще. А там, где три сидушки, получается все вот это место, оно делится на три. Худенькие люди, конечно, помещаются. И довольно нормально, комфортно. Просто меньше места для вещей. То есть здесь вот я положила, допустим, сумку свою положила. Вот рюкзак у меня лежит. То есть это такая капсула, знаете, вот. Есть капсульные отели. Вот примерно так. То есть ну, много чего можно положить. А вот в самом, в самом дешевом, так звучит, ну, в общем, в самом популярном способе. А просто очень мало места вот именно вот в вашей ячейке. И разница, да, получается, там 330, здесь мы заплатили 420. Заранее бронировали, то 500. Ну, в общем, не такая большая разница, если считать на доллары, на рубли. Я считаю, что вот это прям с комфортом классно. 5.30, и мы подъезжаем к Хояну. Уже рассвет и особое ощущение, когда возвращаешься в места к своим друзьям, к привычному чему-то, а не приезжаешь в новое место. Это абсолютно разные эмоции. А в этой стороне рассвет. Я, конечно, устала ехать, у меня уже ноги затекли. Все-таки в автобусе не так высыпаешься, как в кроватке. Но вот по сравнению с поездом мне автобус нравится больше. Полтора месяца назад на то же расстояние из Хьюи до Ничанга мы ехали на поезде. Два билета мне обошлись в 90 долларов. Для сравнения автобус стоил 34, то есть практически в три раза дороже. И поезд был какой-то грязноватый, и было много местных людей, вьетнамцев. Это интересный экспириенс, и стоило попробовать. Но на постоянные перемещения по Вьетнаму я точно предпочту Слипер Бас, потому что это туристы. Точно тихо, спокойно, комфортно и легче процесс бронирования. Главное один раз разобраться и потом захочется путешествовать еще и еще. Вот наш автобус. Лимузин VIP. Называется Кук Танк. То есть при бронировании. Вам нужно это имя Кук Танк. Так, сколько у нас чемоданов? Мы считаем. Раз, два. Здесь уже все. Рассвет. Красота, люди занимаются спортом, кайф, просто кайф. Вот офис в Хояне, вот так называется, Коко Вип Лимузин, где высаживают и, соответственно, где собирают. Что, пойдем на лавку? Итого, автобус идет 8 часов 45 минут, все четко, он приехал в Хоян и еще 30 минут до Дананга. Мы думали, что никто не вышел в Хояне, на самом деле люди просто ждали, пока их разбудят. Вот, а мы вышли и наслаждаемся. Наконец-то здесь не так жарко, как было в мае-апреле. Если это видео вам помогло, было полезно, можете отблагодарить донатом, все ссылочки в описании и в первом комментарии. А в следующий раз хочу рассказать, почему именно Хоян, почему мне так нравится, что О, птички. Ну, во-первых, потому что здесь очень-очень красиво и все родное. А все остальные причины смотрите дальше и, в общем, следите, подписывайтесь. Всем пока! Пока!